Questo è un chord melody eh, su Stella by Starlight, quindi sto parlando dell'armonia più, eh, uh, più il tema. Perché è importante saper fare questo? Perché è importante saper suonare uno strumento armonico? Non sto dicendo che devi diventare per forza un chitarrista o un pianista. Io ho un passato chitarristico alle spalle, ho fatto il conservatorio da, da piccolo con la chitarra, però poi ho deciso di diventare più un sassofonista. Però adesso voglio dirti perché è importante. Intanto mi levo le cuffie che non sono voi così comode. Ti è piaciuto questo excursus chitarristico? Eh, io in realtà eh, confesso che nasco come chitarrista, la chitarra è uno strumento che ho studiato per parecchio tempo e mh, ho anche preso un quinto anno al conservatorio, però lì come chitarrista classico, poi ho continuato, ma a un certo punto eh, così ho deciso che volevo essere un sassofonista più che un chitarrista, mi considero un sassofonista, però devo dire che il fatto di aver studiato la chitarra tanti anni mi ha dato veramente tanto, mi ha dato e mi continuo a dare, mi dà una... Eh, consapevolezza armonica, mi fa anche capire quando suono con gli altri, io gli accordi li sento, sì, li, li conosco perché ovviamente eh, li conosco quando suono un brano, gli accordi li conosco, però li sento anche in tempo reale e questa è una cosa che secondo me viene da lì. E poi un'altra cosa veramente importante che mi dà è che eh, se hai una buona dimestichezza armonica con un altro strumento impari gli, stand, eh, gli standard o comunque i brani in generale, non è che per essere per forza jazz impari i brani veramente in un terzo del tempo ed hai la mente molto più allenata a trasporre perché ovviamente per passare dal baritono alla chitarra o al pianoforte che sono degli strumenti non traspositori dovrai trasporre mentalmente gli accordi e quindi mettere, tutto, eh, mettere in moto tutto quel processo che eh, consiste nel sapere non solo l'accordo ma la funzionalità e il grado dell'accordo perché è lì la chiave per capire veramente l'armonia, non è l'accordo in sé, ma è la sua funzionalità armonica. Eh, fammi sapere nei commenti se eh, magari questa, questa cosa di accoppiare il sax e la chitarra è una cosa che vuoi vedere in futuro, che può interessarti. Eh, io credo che comunque veramente studiare uno strumento armonico non devi per forza diventare un pianista o un chitarrista, però iniziare a metterci le mani veramente ti basta uno strumento da così da poche centinaia di euro, non devi comprarti uno strumento professionale, però intanto inizia ad ascoltare il suono dei vari accordi, dei vari voicing, vedrai che poi quando suoni con un pianista o con un chitarrista e suoni il sassofono, vedrai che avrai tutta un'altra consapevolezza di quello che succede, quello che lui farà ti sembrerà molto meno astratto, molto, molto più concreto, molto più tangibile. Adesso mando questa clip di chitarra e sax insieme.